എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാജ്യസ്നേഹം കൊണ്ട് വിദേശത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ പരിതാപകരമായ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലേക്ക് വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊരാളായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് സ്വരൂപ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ടാറ്റ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത് ടി ഐ എഫ് ആർ കടലിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പത്ത് തീർച്ചയായും മൺസൂൺ തുടങ്ങേണ്ട നാളുകൾ എന്നാൽ അന്ന് സൂര്യൻ വേനൽക്കാലത്തെ പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്നു അതിൻ്റെ പ്രഭാവം സമുദ്രജലത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു ടി ഐ എഫ് ആറിൽ ഇരുന്ന് സ്വരൂപ് ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ തുടങ്ങും ടി ഐ എഫ് ആറിൻ്റെ ലൈബ്രറി എയർ കണ്ടീഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അതൊരു ആർഭാടമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലാബറട്ടറി പുതിയതാണ് ഒരു സൈഡിൽ കടൽ മറു സൈഡിൽ നാവിക ഓഫീസുകൾ മുന്നിലോ വിശാലമായ പുൽത്തകിടി ഒന്നാം നിലയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പച്ച പനം തത്തകളെ കാണാം കടലിൽ കപ്പലുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇന്ത്യ ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദി ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ടി ഐ എഫ് ആർ സ്വരൂപ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു തിരിച്ചടികൾ അയാളെ വിഷാദഭരിതനാക്കിയില്ല പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം ലേശം മ്ലാനവദനായിരുന്നു ടി ഐ എഫ് ആറിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു ലാബറട്ടറിയൊക്കെ അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ യുവ ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ സെറ്റപ്പിന് വളരെ പരിമിതമായ ശാസ്ത്ര ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവാറ്റാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ആ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ആൻറ്റിനകൾ ലോക്കൽ നിർമ്മിതമായിരുന്നു സ്വരൂപാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അത്രയും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപഠിച്ച് വളർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ ടെലസ്കോപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാന നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വലിയ ടാസ്കുകൾ നിറവാറ്റാൻ കഴിയുന്നവയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻറ്റിന അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ബിഗ് ബാങ് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് സ്വരൂപിന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പക്ഷേ കയ്യിലുള്ളത് നാട്ടറിവ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് എത്ര പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളായാലും വതനം ഒന്നും മ്ലാനമാകാതിരിക്കില്ല ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കായാലും കഷ്ടം തോന്നും സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉദിച്ചുയരുന്ന നക്ഷത്രമായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് സ്വരൂപ് ഹാർബാഡിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സൂര്യൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഒരു തരം റേഡിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ ഡോക്ടറൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി കാമ്പുള്ള റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ അദ്ദേഹം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ജോലിയും ഓഫർ ചെയ്തു കാലിഫോർണിയ കടൽ തീരത്ത് ഒരു മനോഹര വില്ല ഉയർന്ന ശമ്പളം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ ഉപകരണങ്ങളുള്ളൊരു ലാബറട്ടറി ബുദ്ധിജീവികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഗവേഷണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ ഫണ്ട് അമേരിക്കൻ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ മാടി മാടി വിളിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ഹോമി ബാബ മാത്രം എന്നിട്ടും സ്വരൂപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും മാതൃഭൂമിയുടെ വീട് അവൾ നിരന്തരം തോൽക്കുന്നു ചൈനയുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ അവൾ ലജ്ജാകരമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം തോറ്റിരിക്കുന്നു അവൾ തോൽക്കാൻ തന്നെ കാരണം പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കുറവാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൂടിയായാൽ എവിടെയും നമ്മൾ തോൽക്കും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പുട്നിക് ഒന്ന് എന്ന ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അന്ന് ആറ് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് കന്നഡി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുമെന്ന് വി ചോസ് ടു ഗോ ടു ദി മൂൺ ലോകം മുഴുവൻ ബഹിരാകാശം ചർച്ചയായ കാലം ഇന്ത്യയിലെ ഈ യുവാക്കൾ വാനനിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യത്തായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അർഹത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും വിശപ്പായിരുന്നു അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ നെഹ്റു മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുറേ ചണച്ചാക്കുകൾ കൂടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അമേരിക്കൻ മാവ് കിട്ടിയാൽ കൊണ്ടുപോരാൻ സ്വരൂപിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കലാണ് പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യ അത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലേ പണിയാൻ കഴിയും
അതിൻ്റെ സ്ഥാപക മുതലാളിയായിരുന്നു ബിൽ ഹാവ്ലറ്റ് ആ സമയത്ത് അയാൾ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫസർ അമേരിക്കയിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ആ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ആദ്യം കരുതിയത് ഈ സ്വരൂപിന് ഭ്രാന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ഹാവ്ലറ്റ് സ്വരൂപിനെ അടിയന്തിരമായി കാണാൻ ആളെ അയച്ചു എന്നാൽ ബിന ആ മീറ്റിങ്ങിന് സമ്മതിച്ചില്ല മൈ വൈഫ് ഡിഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് മീ മീറ്റ് ഹാവ്ലറ്റ് ബിക്കോസ് ഷി തോട്ട് ഐ വുഡ് ചേഞ്ച് മൈ മൈൻഡ് അവൾ കരുതി ഹാവ്ലറ്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റുമെന്ന് ഇന്ത്യ വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരിടമാണെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും സ്വരൂപിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ചുവപ്പ് നാടകയെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ കൈക്കൂലിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നു കേൾക്കുക മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വർഷം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ന് നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലാബറട്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ആൻറ്റിന വിദേശത്ത് നിറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ തനി ഗുണം അദ്ദേഹം കണ്ടു ആറു കൊല്ലത്തെ അമേരിക്കൻ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ മുൻ അനുഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ സ്വരൂപ് അലഹാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അന്ന് കോളേജിൽ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവ് വന്നു ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെക്ചർ തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം കഠിനാധ്വാനം ഒരു ശതമാനം പ്രചോദനം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടാനാകും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പെർസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇൻസ്പിരേഷൻ സ്വരൂപ് അത് കേട്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ശതമാനം പ്രചോദനം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കിട്ടും ഇന്ത്യ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇവിടെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിൽ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചവനായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് സ്വരൂപ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ഫാം ഹൗസ് ഉള്ള ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ സിനിമ ടാങ്കിസ് പണിത കുടുംബമാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ സിനിമ മുഷ്ലിക് അഷാഖ് കളിച്ച അതേ കൃഷ്ണ ടാക്കിസ് പക്ഷെ ആ സുഖശീതളമയിൽ കഴിയുമ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അയാൾ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ഒരു ജാതയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതോ ഒരു വെളിവില്ലാത്ത ഓഫീസർ ജാതയ്ക്ക് നേരെ വെടിവെച്ചു പ്രവർത്തകർ ചിതറിയോടി സ്വരൂപം മൂടി ഒരു മുൾവേലിക്ക് മുകളിലൂടെ എടുത്തു ചാടി ഗുരുതരമായി പരുക്ക് പറ്റി അമേരിക്കയിലെ ദീർഘകാലത്തെ ജീവിതമൊന്നും അയാളിലെ ദേശാഭിമാനിയെ തളർത്തിയില്ല ഹോമി ബാബ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഉടനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള വെറുപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വെറുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയായാലും അതവർക്ക് വിദേശിയായിരുന്നു സ്വരൂപ് നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ റുഡ്യാഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോവൽ പുസ്തകം സമ്മാനമായി കിട്ടി ജംഗിൾ ബുക്ക് ആയിരിക്കാം സഹപാഠികൾ ആ ബുക്ക് അത് വാങ്ങി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അതായിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നില അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി വായിക്കും എഴുതും പക്ഷേ നല്ല താളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സ്വരൂപിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം സഹപാഠികൾ ആരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പുള്ളി അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോയി ഡോക്ടർ സി ബി രാമൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കെ എസ് കൃഷ്ണൻ സർ കൈരമാണിക്യം ശ്രീനിവാസ കൃഷ്ണൻ ഫിസിക്സിൽ രാമൻ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റോ കെമിസ്ട്രിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതേ കെ എസ് കൃഷ്ണൻ അന്ന് അദ്ദേഹം അലഹാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെക്ചറർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ കേൾക്കാൻ പോയപ്പോൾ സ്വരൂപ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാപാഠം പഠിച്ചു വെച്ചു കെ എസ് കൃഷ്ണൻ്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൂറോസൻ ട്യൂബുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് സ്വരൂപ് ആദ്യമായി സയൻസിൻ്റെ ഉപകരണം കണ്ടത് അന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ടോട്ട് മീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്വരൂപ് പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് സ്വരൂപിനെ കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ ദാർശനികമായ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത് സയൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം തീരെ ആധുനികമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വെ
സ്വരൂപ് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ നോവൽ വായിച്ചു അതിലൂടെ അയാൾ കർഷകരുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും ജീവിതം എന്തെന്നറിഞ്ഞു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്വരൂപിൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണം തന്നെ മാറുകയായിരുന്നു എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകൻ്റെ ജീവിത വൃത്തം ഹാർഡ് വർക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ പിന്നീട് ദരിദ്രമായ ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രം വളർത്താൻ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ കർഷകരുടെ ജീവിത മാതൃക അദ്ദേഹത്തിന് തുണയായി അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത ഉടൻ സ്വരൂപിനെ ഈ കൃഷ്ണൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വിട്ടു റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമിയിൽ രണ്ട് വർഷം ഫെല്ലോഷിപ്പിനാണ് വിട്ടത് റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് സെലിഷ്യൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഖരഖോള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപശാഖയാണ് റേഡിയോ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അവിടെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോസഫ് എൽ പൗസെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും പുറം ഭാഗത്തുള്ള ലെയറിൽ ബില്യൺ കണക്കിന് ഡിഗ്രി ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അത്രയ്ക്കധികം ചൂട് സാധ്യമല്ല എന്നായിരുന്നു അതുവരെയുള്ള ഒരു തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിടുക്കന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു ടീം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിലൊരാൾ ആർ എൻ ബ്രൈസ്വെൽ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ സ്വരൂപിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി അഡ്വൈസറായി മാറി ശരിക്കും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും സ്വരൂപിന് അഡ്മിഷൻ ഓഫർ വന്നിരുന്നു ഒന്ന് മസാച്യുസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എം ഐ ടി സ്റ്റാൻഫോർഡ് പിന്നെ ഹാർവാർഡ് ജോസഫ് എൽ പൗസെ പറഞ്ഞു നീ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ പോയാൽ നിനക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നല്ലൊരു അടിത്തറ പണിയാം ആ അറിവ് മതി നിനക്ക് നിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ടെലസ്കോപ്പുകൾ പണിയാൻ ആസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് പൗസെ തന്നെ ആസ്ട്രോണമി എന്തെന്ന് കൃത്യമായി സ്വരൂപിനെ പഠിപ്പിച്ചു ടെലസ്കോപ്പുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കുഴിക്കാനും കിളയ്ക്കാനും കൈകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ മടിയില്ലാതെ ചെയ്യാനും സ്വരൂപ് ശീലിച്ചു ഓർക്കണം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഭൂമി സ്വന്തമായുള്ള ജന്മി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അന്ന് സ്വരൂപ് ആസ്ട്രേലിയയിൽ സ്വരൂപിനൊപ്പം പാർത്ഥസാരഥി ആർ പാർത്ഥസാരഥി എന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൻറ്റിനകൾ അവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കി സോളാർ റേഡിയേഷൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻ്റർഫെറോമീറ്ററായി അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോരും നേരം സ്വരൂപ് പാവസയോട് ചോദിച്ചു ആസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ വേണ്ട ഞങ്ങളത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ പാവസയെ സംബന്ധിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് അന്നതിൻ്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല എന്നിവിടുത്തെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിലയാണ് സ്വർണത്തിനേക്കാൾ വിലയാണ് ഒരു രാജ്യം ഫ്രീ ആയി തന്ന സാധനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശേഷി പോലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അന്ന് തെളിഞ്ഞു സ്വരൂപ് ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഒരു കൊല്ലം ആ ആൻറ്റിനകൾ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു പിന്നെ ഹാർവേഡിലേക്ക് പോയി ശാസ്ത്രത്തിനായി കാശ് മുടക്കില്ല എന്ന ഇന്ത്യയുടെ പിടിവാശി ഒടുവിൽ വിജയിച്ചു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആശ്രയലയക്കാർ തന്നെ കാശ് മുടക്കി അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു അത് ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലാബറട്ടറിയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേർന്നു സ്വരൂപ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മടങ്ങി ആ ടി ഐ എഫ് ആറിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ സീല് പൊട്ടിക്കാതെ ഡൽഹിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ടെക്നോളജി വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു സ്വരൂപിന് അന്ന് വേണ്ടത് അതിലും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനയത്തിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഒരു ടീം ബിഗ് ബാങ്കിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതെന്ന വാദത്തിലെ തെളിവുകൾ നിരത്തുകയാണ് മറുഭാഗം ഫ്രഡ് ഖോയലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തവുമായി മുന്നേറി അവർ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബാങ് അല്ല പ്രപഞ്ചം എന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നവർ വാദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ബിഗ് ബാങ് നടന്നത് പത്ത് ബില്യൺ വർഷം അങ്ങനെയായിരുന്നു കണക്ക് ഇന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ബില്യൺ ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് സ്വരൂപിനറിയാമായിരുന്നു ബിഗ് ബാങ്ങിനുള്ള തെളിവുകൾ കിടക്കുന്നത് കോസ്മോസിൻ്റെ അനന്തതകളിൽ എവിടെയോ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയണം സ്റ്റാൻഫോർഡിലായിരുന്നപ്പോൾ യു എസിലെ നാഷണൽ റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ടി ഐ എഫ് ആറിലാണ് ഈ പരിമിത സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കഴിയുക മൺസൂൺ ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലെ ജൂൺ പത്തിന് അ